Saya sudah dapat banyak pertanyaan dari kalian. Ya, dan hari ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari Dewi Fitria. Dia uh, punya beberapa pertanyaan, tetapi salah satu pertanyaan dari dia punya hubungan dengan video saya kemarin, yaitu tentang gaji di McDonald's. Ya, kemarin saya bilang gaji yang paling tinggi untuk karyawan biasa di McDonald's itu 12 dolar per jam atau kira-kira 2000 dolar per bulan, ya. Kenegaraan banyak, tetapi dia punya pertanyaan tentang biaya hidup di Amerika. Dan dia dengar bahwa ya apa setiap negara bagian punya biaya hidup yang beda, yaitu memang betul, ya di California, di New York dua-duanya mahal. Tetapi mungkin di Kansas atau di Texas lebih murah. Dan itu betul. Oke, okay? tetapi jika dibandingkan dengan biaya hidup di Indonesia, mungkin itu masih mahal. Oke, okay? jadi ini ada data dari mana? Dari Economic Policy Institute di Amerika. Jadi lihat data di komputer saya. Jadi ini data untuk biaya hidup di St. Louis, Missouri. Dan St. Louis, Missouri itu memang tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak terlalu murah. Ini agak rata-rata, ya. Jadi, untuk dua orang tua dan dua anak, ya, seperti Indonesia, dua anak cukup. Ini, per bulan, keluarga itu perlu. Dan ini hanya untuk biaya hidup, bukan untuk simpan, untuk masa depan. Tetapi ini hanya biaya hidup. 5000 lebih dolar per bulan atau hidup hidup aja jadi ini ada penjelasan jadi untuk housing ya untuk tempat tinggal mereka perlu 830 dolar per bulan oke okay, untuk makanan mereka perlu 754 dolar per bulan untuk apa child care maksudnya ini untuk titip anak jika anak itu masih muda belum masuk sekolah mereka perlu hampir seribu dolar per bulan untuk titik anak. Oke, okay? kemudian untuk transportasi. Mereka perlu mobil, mungkin dua mobil, bensin, ganti oli, dan lain-lain. Jadi itu kira-kira 600 dolar per bulan. Oke, okay? kemudian yang berikut, oh healthcare, kesehatan. Ya, ini untuk ansuransi, untuk pergi ke dokter, dokter gigi, dokter apa mata, atau untuk beli kacamata, dan lain-lain. Kira-kira 1457 dolar per bulan. Oke, okay. kemudian other necessities. Ya, yeah. uh, maksudnya ini miscellaneous, hal-hal lain, dan lain-lain. Ya, yang, yang pakaian, mungkin perlu kertas, mungkin perlu, ya... Yeah. Apa saja yang mereka perlu. Kira-kira 500, I mean 405 dolar per bulan. Oke, okay, kemudian taxes. Ini pajak. Jadi kira-kira ya 377 dolar per bulan untuk pajak. Jadi di, di Amerika memang mahal ya. Jika dua-duanya bekerja di McDonald's dan dapat gaji yang paling tinggi di McDonald's yaitu 12 dolar per jam jadi kira-kira 2000 dolar per bulan ya lihat jadi untuk keluarga seperti itu mereka perlu 5000 dolar lebih untuk hidup ini untuk hidup biasa ya jadi bukan hidup miskin tetapi hidup biasa jadi jika hanya bapak kerja itu hanya 2000 dolar per bulan tidak cukup jika dua-duanya bekerja, itu hanya 4000 dolar per bulan. Masih tidak cukup. Ya? Masih tidak cukup. Jadi, biaya hidup memang mahal. Dan bisa lebih murah ya, jika mereka tidak mau pergi ke dokter, tidak mau punya ansuransi, dan jalan kaki. Tetapi jalan kaki di Amerika sangat sulit karena luas sekali. Hampir semua orang punya mobil sendiri dan perlu mobil sendiri. Motor tidak cocok ya karena musim dingin jika salju dan es tidak boleh bawa motor ya jadi harus punya mobil kecuali tinggal di kota yang sangat besar ya tetapi di kota sangat besar juga mahal uh, jadi ada transportasi umum tapi biasanya kami punya mobil sendiri jadi jika mereka tidak mau punya mobil tidak mau punya tempat tinggal ya dan tidak perlu pakaian baru tinggal di bawah jembatan memang bisa murah ya 
Tetapi untuk hidup biasa, itu kira-kira begitu ya, 5000 dolar lebih per bulan, dua orang tua, dua anak di St. Louis, Missouri, kota yang tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak terlalu murah. Jadi, seperti itu ya, mudah-mudahan itu menjelaskan soal ini kepada kalian. Dan uh, Dewi lebih mengerti ongkos atau biaya hidup di Amerika Serikat. Ya, oke, okay? terima kasih banyak. Kasih thumbs up untuk video ini jika ini membantu Anda. Dan jangan lupa subscribe. Oke, okay? sampai jumpa. Sampai besok.